。敏慧啊，关键是你这种合作，最后这个技术专利它怎么划分呢？就是，他们不是白案的人，你那样的话，你你，你太浪费投资人的钱了。哎。增加人力成本，但是能有效的缩短研发周期，这个账我是会算的。何总最担心的还是这项技术的专利所属权吧？明<笑>总监，鉴于你和新总的关系呢，我想我还是得再提醒你一下，你是咱们百安的研发总监，那还是要以我们百安的利益为先，不然万一有人说，这女人就是恋爱脑，你又该说我们不尊重女性了。丁总监，我这么做完全是出于对百安还有对投资人负责的态度。科学是没有边界的，你不能因为你个人的狭隘来影响到这个科技的进步。而且我觉得你可能挡不住吧。哎，何总，这位丁总监作为和敏慧平级的研发总监，他并不在这项技术的研发项目组里。为什么他会在这儿？嗯，我还是说你们百安对于这项核心技术没有任何的保密机制啊。新总是这样的，呃，我把丁总监请来是让他帮帮忙，<笑>帮大忙吗？我完全同意明总监的提议。那这样，敏慧，既然新总都这么说了，就去谈吧。谢谢何总，也谢谢新总。啊，对了，我这个心脏 AI 建模组呢，实在是工作压力太大了。我想要一个部门助理，但是不知道丁总监肯不肯割爱。你要想招助理，你自个儿招去呗，你别碰我人啊。但是钟美美已经给我发了调岗申请了。哎，何总，我不知道这违不违反我们公司的调岗制度啊？当然不违反了。<笑>那就好。这个，哎，老板，我特意从他们手里边抢过来一双，不能浪费你心意啊。哎，明慧姐，我先走了。嗯、你你你先，你来干嘛？来看你啊！不是，你怎么把我送你的花都送给别人了？我不喜欢。哪有女人不喜欢花的呀？我这个女人就不喜欢，而且非常不喜欢。那你说你喜欢什么？下回我换。要说我喜欢什么的话呢，我比较喜欢安安静静的、没有人打扰的工作，所以能不能没有经过我的允许，不要随便的进入我的办公室？那你意思是可以随便去你家里？更不可以。那我要借全权怎么办？你就提前跟我说，然后我就把全权送到你那儿去。没必要吧？有必要，而且我觉得。非常有必要，我怕你又做出这种不切实际并且很幼稚的行为。行行行，听你的。中午了，一块吃个饭吧。我在上班。等你下班。我下班之后不是很喜欢应酬客户，你懂吧？行，我就不信一次都约不到。等一下，后悔了。你把这个带出去吧，我看着有点烦。幼稚。
，没有哪个女人能挡得住腹肌的诱惑。又是草木说，这不只是他说，也是我证明的，有有效，亲身证明的。石哥，哎，反正中心思想就是，你得让敏慧姐看到你成熟的男人美。这个问题倒不大，可问题是现在他连家门都不让我进，没机会啊！哎，不是，那也不一定啊。圈圈，敏慧，你好慢呀！小舅舅都开始教我游泳了。你让小舅舅教你游泳啊？嗯，小舅舅学费可贵了。你有没有给他钱啊？学费？我没钱。嗯，带这个当学费可不可以呀、啊？佳俊，谢谢你啊！晨晨总是闹着想过来学游泳，但我总是没时间带他过来。没事儿，你不用跟我客气，你那么忙。以后晨晨要是想来学游泳啊，你跟我说就行，我带他来。谢谢你啊！这种事就别麻烦佳俊了，找我就可以啊。你怎么在这儿？啊，刚刚刚星奇哥说要找我吃饭，我我我就跟他说我在教圈圈游泳，我没想到他也来了啊，没想到啊，对，呃，我想起来，我等会儿还有一节课，哎，要不你先让星奇哥教圈圈游泳吧，他技术不错，啊，没事，交给我了，忙着吧，啊，不愧是新总啊，收买人心这么在行，那个，今天算作偶遇，不能算在这一周的名额里。对不对，儿子？嗯，新奇，你快下来教我游泳啊！好，来。